اليوم بدنا نتعلم كيف نرسم منظر مثل هيدا الغروب ونشوف كيف ندخل الالوان ببعضها وكيف نحط محل الضوء محل اللي بيكون فيه غيوم محل ما بيكون فيه لون غامق سو دارك فيرسس لايت بتمنى تتابعوني وتشوفوا كيف عم نتعلم هدول الخطوات خطوه خطوه ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا بتمنى اذا عندكم اي كومنتس او اي استفسار او اي سؤال فيكم تبعتوا لي ان كان على اليوتيوب او على الفيسبوك وانا مستعد اني ساعدكم بكل الاجوبه اللي بقدر عليها خليكم عم تتابعوا ميرسي بالبدايه بدنا نأسس اللوحه دائما في بعض اللوحات القماش تبع الكنفاس هذا القماش في في اشياء بتجي مع نوعيتها كثير منيحه فيك تبلش دغري وتحط اللون وتشتغل بشكل مباشر من دون اساس بس الافضل انك دائما تستعمل الاساس لحتى تحطه على اللوحه عشان نرجع بعدين بعدين نرجع عندنا نشتغل بطريقه احسن واللون يصير يمشي معنا بطريقه احلى أنا شايفين عم بلش باللون الأكثر، عم بلش باللون الأكثر، لو تلاحظوا أنا عم عم بشتغل بهالطريقة مش عم بشتغل هيك، عم بشوفوا اللون كيف بيصير، بيصير بتلاقي لون فاتح من الثاني، بهالطريقة نحن عم بنصير بنعمل بالانس بيبين معنا انه اللون هو نفسه بكل الاماكن هون عم نستعمل زيت طبعا فينا نستعمل زيت البرنيات بس انا عم استعمل زيت بينشف بسرعه في كذا نوع من الزيوت في زيت اللي اللي هو بيطول معنا شوي لينشف في كذا نوع بكره حنعمل سيشن خاص ان شاء الله قريبا بورجيكم في الفرق بين الزيت والثاني لحتى تقدروا تعرفوا بشو بكره هلا ليش انا عم استعمل الزيت اللي بينشف بسرعه؟ لانه انا كرمال الدرس بدي بدي احاول اني امشي بالخطوات ورا بعضها شوي بسرعة وكمان بالنسبة لل للألوان اللي بدنا ندخلها مع الغروب مشان ما لون يروح ياخذ من لون ثاني ويأثر عليه نستعمل هيدا الجنب ما نستعمل هيك او هيك او ما نستعمل يمين شمال او فوق تحت خلينا بهالطريقة هيدي طريقة كتير ممتازة لحتى توزع اللون على القماش أنا 
الهدف من اللي عملناه انه نحن بدنا نعمل منظر الغروب وبدنا نعمل هون بعدين ان شاء الله بالحلقه اللي جايه بدنا نعمل البحر فالمفروض انه تكون اللوحه تقريبا مقسومه هيك من هون البحر ومن هون الغيوم هلا نحن فينا نفصل اللوحه فينا نستعمل تلزيق خليني اجرب ورجيكم كيف فينا نستعمل هيك تلزيق نقول نحن البحر بدنا نعمله هون والغروب بدنا نعمله فوق وبناخذ قياساتها مضبوط على اساس انها تكون مضبوطة بهالحالة انت ما بتعود ضليت وبتحدد المسافة اللي انت بدك اياها فنحن هلا بدنا نشتغل تقريبا خلينا نتاكد من المساحة من المسافة فيكم تاخذوا قياساتها تستعملوا مسطرة او فيكم تستعملوا المتر تمام شو قياساتها مضبوطة هلا احنا بدنا نشتغل منظر الغروب من هون فوق بدنا نبلش هون باللون الاورنج هلا هون احنا بحاجة نستعمل زيت مش ضروري يكون ناشف او بينشف من النوع اللي بينشف بسرعة آه لازم يكون شوي بده وقت على اساس انه لما نمزج الالوان مع بعضها بحاله الغروب ندخل اكثر من لون باكثر من محل آه يعطينا آه تفاعل ودمج للالوان انا بدي اوصل من تحت للاخر لانه من تحت بتدخل لون ثاني اللون اللي هو فيه دارك من الغيوم وصلنا على الخط هذا الخط اللي نحن هلا بعده فيه بحر اذا لقينا اللون كثير حادق فينا نخففه شوي نزيد شوي الزيت وننظف الفرشاية هيك بصير تخفف اللون معنا
كل ما تشتغل بالفرشاية ارجع نظفها عشان نحن يخف معنا اللون اذا بدك تخفف ما نخلي كله محل واحد غامق، نخلي غامق وفاتح، نخلي الضو يفوت بين الألوان. رح نحن هون هيك شكل اليوم، اللي هن الغيوم هن نفسهم، كيف فايتين بال بالبعض، كمان أنا حابب أعمل هيك فوق. كيف حلو الألوان هاي تفوت بعضها، أنا بدي أنصحكم ما تخافوا، دايما أو ألف هون واشتغلوا، جربوا كل الألوان، ما تخافوا تخرب اللوحة مش مشكلة، تخرب، فينا نرجع نظبطها. نحاول نخلي اللون الأزرق مبين ما نغطي كل شيء أساس يبين الألوان كيف ماشية هلا بما إنه بالزاوية فوق المفروض يكون اللون أغمق من فوق لأنه الضو جاي من تحت شو بلش من فوق وانزل لتحت نحن عم نرسم من خيالنا بس إذا أنت كنت أوقات شايف صورة قدامك فيك تاخد نفس الألوان اللي أنت شايفها مش ضروري تشتغل من خيالك أول شيء فوت على ال على الإنترنت طلع صور للغروب شوف شو الصور اللي بتعجبك شوف هون لما فوتنا اللونين ببعض كيف طلع معنا لون ثالث كثير حلو بس هلا بنعم الألوان بدنا نعرف كيف كل شيء في بعضه
رأيي أنا فينا نغمق شوي كمان من تحت ليبين معنا ترك أكثر هون فينا نعمل شمس هون، فينا نعمل ضوء هون، فينا نعمل اللي بدنا اياه، بس انا بتخيل اليوم انا بكتفي بهيدا الدرس، بتمنى تكونوا الالوان عجبتكم، بتمنى تكونوا استفدتوا، اذا بتلاحظوا هذا الخط اللي نحن عملناه، هلا اذا شلناه نحن هلا هون مبين معنا لاين تبع البحر هلا رح نبلش ان شاء الله بالحصه الجديده حنشوف شو كيف نعمل البحر وكيف نعمل الموج وبركي بنعمل شيء ثاني كمان ندخله بالموضوع فبتمنى تكون درس اليوم عجبكم خليكم عم تتابعوني ثانك يو